Давай. Hey, everybody! Итак, сегодня я попробую снять для вас фляг с винтом. Это крутой элемент. Надеюсь, мой туториал вам поможет. И, наверное, давайте начинать. Итак, сейчас я попробую показать вам фляг с винтом. Вы готовы? Вот, смотрите, я показываю. И оп. Вот. Более или менее, да. Я стал немного по-другому выглядеть. Вам нравится мой новый стиль? Да, да. Я обычно по симпотнее, извините, тут просто. Знаете что? Я надеюсь, что я умею фляг с винтом, а, потому что я не уверен в этом. Давай, готов? Да. Да, я умею фляг с винтом. Йоу, итак, что же вам нужно уметь для того, чтобы сделать фляг с винтом? А, вам нужно уметь фляг, конечно же. Надеюсь, вы умеете, потому что на фляг я туториал не снимал. Вот. Вам нужно уметь твист и вам нужно уметь винт. Вот. Поэтому вы можете посмотреть вот эти вот туториалы мои. Там я объяснил вам твист и тут я объяснил вам винт. Вот. И после уже возвращаемся, смотрим этот туториал, где я постараюсь объяснить вам доходчиво, как делать фляг с винтом. Итак, для начала вам нужно научиться э, делать... Э, Скажем, фляг в руки с полвинта. То есть вы должны сделать такую штучку. Вот. Вы встаете на обычный фляг, сразу же поворачиваете, смотрите в землю и встаете в руки. То есть, раз. Можно даже так криво, без разницы. Вот. А, я попробую сделать не криво, хотя я не гимнаст, и у меня вряд ли это получится, но я попробую для вас. Снимаешь полосок? Да, давай. Да, я не умею, кстати, простите. Окей. Okay. Uh, что же вам нужно дальше? Uh, наверное, вам нужно научиться гамбе. Uh, некая гамбе. Давайте я покажу, что вам нужно сделать. Итак, заходите вы на некое колесо и отсюда вот вот тянете через голову. То есть вот таким вот движением. Вот так. Отсюда. Понятно было или нет? Давай еще раз. Давай. То есть, вот раз. Через голову, представляете, вот отсюда. Это для того, чтобы вы понимали, как на фляге с винтом поставить руки. Вот. Я, я делаю это точно таким же движением, как на гамбе. Хотя этот туториал не по гамбе, но думаю, можно так немножко вам его объяснить. Итак, чтобы закрутить себя на гамбе, я захожу таким же движением, как на рейс. То есть делаю не как колесо просто, а делаю именно заход, как на рейс. Ставлю руку вот таким вот положением. Вот. Раз. Итак, надеюсь, это вы поняли. Давай. Итак, как же вы должны учиться фляг с винтом? Как я уже и сказал, вы должны сделать фляг э, с полвинта в стойку. Вот. Далее вы делаете тот же самый фляг с полвинта в стойку, но пытаетесь чуть больше провернуться. Чуть больше добавлять, добавлять градусы, и тогда у вас уже получится... Добавляй градусы! Да -да. Можно, можно такие, да ладно, еще такие ни в коем случае. А, а то координацию себе испортите и вообще погибнете. Окей, а, давай я попробую сделать как бы как начинающий. То есть делаем кривой фляг с полвинта в стойку и пытаемся добавить чуть -чуть. Вот, типа такого учиться. Понятно? Кстати, классно получилось. Я на самом деле научился. Молодец! Научился именно вот такими же движениями. Старайтесь еще. Пол винта и добавляйте. Раз. Вот. Потом, когда у вас хорошо получается, вы подпрыгиваете на флякс стойку с пол винта, но при этом вы ставите эту руку вот таким положением, вот так. То есть, вы смотрите. Раз. Я ее сюда поворачиваю, чтобы не сломать. А эту руку я тяну через голову. То есть, вот так. Как я объяснил, с гамби. Понятно? Надеюсь, что да. Итак, на фляге с винтом я, как всегда, не отпускаю землю ни на секунду. То есть я все время смотрю в землю. А, начиная от того момента, когда я оторвался от земли. То есть вот я сразу же начинаю смотреть через бок. И на протяжении всего полета как бы я ее не отпускаю. Смотрю все время сюда. Вот. И поэтому мне легко. То есть я не теряюсь, мне несложно поставить руки. Вот. Надеюсь, у вас тоже будет так получаться, потому что это важно и круто. А, так. Как ставить руки, я объяснил. То есть вот так. 
через голову. А, поучитесь гамби вначале, поучитесь фляг в стойку. Надеюсь, у вас, кстати, будет получаться лучше, чем у меня, потому что я какой-то, оказывается, не гибкий и не могу встать с полвинта фляг в ноги. Вот. А, ну, в общем, сейчас еще что-нибудь пойму, что нужно еще то объяснить. И да, объясняю. Окей? У меня руки ставятся немного по очереди. Учитывая, что мои винты влево, первая у меня ставится правая. И после я отсюда дотягиваю левую. Но будьте осторожны. Не старайтесь об этом сильно очень думать, потому что вы можете поломать руку. Старайтесь вначале делать через две. То есть, вот как я показал, руки раз чуть-чуть довернулись, руки чуть довернулись. Ваше тело, по идее, должно само понять, как и когда ставить руки. Вот, постановку я вам уже показал, чтобы у вас не было вывихов или еще чего-то. Вот, поэтому надеюсь, что у вас все получится. Влад, снимай мою заднюю. Ну, так себе. Это я знаю. Снимаешь ты? Да. Я думаю, пора заканчивать туториал, потому что Влад не может успокоить, успокоиться и прыгает на батуте, мудак сам. Вот, поэтому, а, что я могу вам посоветовать? Кстати, я могу вам посоветовать покупать э, крутые вещи от Shop Клана. Они действительно мне нравятся, я просто тащусь с них. Особенно с шорт, вот, с футболок. Э, я вообще я вином, вы видите, я вином, мать твою, за ногу. Всю жизнь а мечтал, мне трусы нравятся всю от Shop Клана. Всю жизнь мечтал о виноме, реально, без приколов. Э, я прям очень сильно его просил. Вот. Э, ну, в общем, надеюсь, этот туториал для вас крутой. Э, я пошел. Давай, вали. Ты готов? Я снимаю. Да ладно, зачем? Hey, everybody. Woo. Woo. Hey, everybody. Woo. Сука. Сейчас, сейчас. Почти. Поэтому давайте его начинать.